పతిస్వార్థ ఆరో అధ్యాయం చూసినట్లయితే పతిస్వార్థ ఆరో అధ్యాయంలో మొదటి వచ్చిన నుండే యేసు ప్రభువు అక్కడ ఉన్న వారికి అలాగే ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం చదువుతున్న వారందరికీ దేవుడు ఇస్తున్న హెచ్చరికలు ఇందులో మనం చూడగలుగుతాం ఒకసారి చూసినట్లయితే మతేశ్వర వార్త ఆరో అధ్యాయంలో మీరు మీరు బయపరుస్తున్న వారు తీసి చదవాల్సి చదువుకోవాల్సి విధంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఏమందంటే మనుషులకు కనబడవలనని వారి ఎదుట మీ నీతి కార్యం చేయకుండా జాగ్రత్త పడుడి అంటున్నాడు మతేశ్వార్త ఆరో అధ్యాయంలో మొదటి వచ్చిన నుండి పద్దెనిమిదో వచ్చిన వారికి చూసినట్లయితే ఈరోజు ఈ దిన సం సందేశంలో ఈ దిన యొక్క అంశంలో మనం చేసే ఎంపికలు ఏంటి అనే విషయంలో చూసినట్లయితే మొట్టమొదటి ఈరోజు సందేశం ఏంటంటే ఈ సిరీస్ లో ఫలము ఈ ఫలము రివార్డ్ ఈ రివార్డ్ మనకి ఎవరి నుండి కావాలి ఈరోజు మనం చేసే నీతి కార్యాలు కావచ్చు అలాగే రెండవ విషయంలో ఆయన అంటున్నాడు కావున నీవు ధర్మం చేయనప్పుడు మనుషుల ఘనత మనుషుల వలన ఘనత నొంద వలనని ఈ యొక్క మాట మన మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ధర్మం చేయనప్పుడు అలాగే ఐదవ వర్షం నుండి పదిహేనవ వర్షం వరకు ప్రార్థన చేయనప్పుడు అంటున్నాడు ఈ ప్రార్థన ఎలా చేయాలి దేవుడు ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన ఈ ప్రార్థన ఏంటి నేర్పించిన ఈ ప్రార్థన ఏంటి మరి మనం ఇలాంటి ప్రార్థన చేస్తున్నాము ప్రార్థన చేయనప్పుడు ఎవరి నుండి ఫలం పొందాలి అలాగే పదహారు వర్షం నుండి పద్దెనిమిదవ వర్షం వరకు చూస్తే ఉపవాసం చేయనప్పుడు అంటున్నాడు సో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డల ఈ అంశంలో ఈరోజు నేను మీతో పంచుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఫలము రివార్డ్ ఎవరి నుండి ఫలం కావాలి మనుషుల నుండా లేక రహస్యమందు చూస్తున్న తల్లి నుండా ఒకవేళ మనుషుల నుండి అయితే రహస్యమందు చూస్తున్న తల్లి నీకు ఫలం ఇవ్వండి ఒకవేళ మనుషులను వినిపిస్తున్నట్లయితే నీ నీతి కార్యాల్లో ధర్మం చేస్తున్నప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఉపవాసం చేస్తున్నప్పుడు నీ మోటివ్ నీ ఉద్దేశము మనుషులను వినిపించవాలను అన్న ఆలోచన నీకు ఉన్నట్లయితే మనుషులను పొగడాలి అనే ఆలోచన ఉన్నట్లయితే దేవుడు ఎన్నటికి దానికి ఫలితం ఫలము ఇవ్వడు ఎందుకనగా ఒక పనికి ఒకటే రివార్డ్ ఉంటుంది ఒక క్రియకు ఒకటే ఫలం ఉంటుంది రెండు రెండు ఫలములు ఇవ్వరు ఒక మనిషి మీరు చేసిన పనిని మెచ్చుకున్నాక ఇంకొక వ్యక్తి అదే పనిని మెచ్చుకుంటాడు ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు చెప్పిన ఈ మాటల్లో రెండు రకాల మనుషులు చూపిస్తాడు రెండు రకాల వ్యక్తుల్ని చూపిస్తాడు ఒకరు మనుషులు రెండవదిగా రహస్యమందు చూచుచున్న మీ దేవుడు దేవుడిని మెప్పిస్తున్నావా దేవుడి నుండి ఫలం పొందుకుంటావు మనిషిని మెప్పిస్తున్నావా మనిషి నుండి ఫలం పొందుకుంటావు ఒకే క్రియకి దేవుడు మరియు మనిషి ఫలము ఇవ్వలేరు ఇవ్వలేరు అనే విషయాన్ని మనం ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటామో అప్పుడు మనం తీసుకునే చాయిస్ మన ఎంపిక ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఒక క్రియకి ఇద్దరు ఫలము ఇవ్వరు అని మనకి అర్థమైంది అయితే ఎవరి ఫలము తాత్కాలికము ఎవరి ఫలము శాశ్వతము అనే విషయాన్ని మనం గమనిస్తే దేవుడిచ్చే ఫలము శాశ్వతము మనుషులు ఇచ్చే ఫలము తాత్కాలికం తాత్కాలికము అన్నప్పుడు మనుషుల యొక్క ఫలము మారుతుంది మనుషుల యొక్క మాట ఇంప్రెషన్ సమస్తము మారుతుంది కానీ దేవుని యొక్క ఫలము ఎప్పుడు మారదు ఒకవేళ నీ ఆలోచన ఈ రోజుల్లో చాలామంది చూస్తున్నాం ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో చాలా మంచి కార్యాలు చేస్తున్నారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ఎంతో మంచి ఉద్దేశంతో వారు పనిచేస్తున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక కానీ దేవుడు నీ కార్యాల కంటే దాని వెనుక ఉన్న ఉద్దేశాలను చూస్తూ ఉంటాడు దేవుని ఉద్దేశాలను నువ్వు గుర్తించినట్లయితే నీ యొక్క ఎంపిక మనుషులకు కనబడవలనని కాక దేవునికి మాత్రమే కనబడవలని ఉంటుంది కాబట్టి ఈరోజు ఈ యొక్క అంశంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుడిచ్చే ఫలము నిత్యమైనది అది పాజిటివ్ అయినా నెగిటివ్ అయినా అది శాశ్వతమైనది మనుషులు ఇచ్చే ఫలము రివార్డ్ 
శాశ్వతమైనది అది కాదు కాబట్టి ఈరోజు నువ్వే నిర్ణయం తీసుకో ఈ వాక్యానుసారంగా మనము జీవిస్తున్నామా ఈ వాక్యానుసారంగా నేను ఉంటున్నానా నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నీతి కార్యములు చేస్తున్నప్పుడు నీతి కార్యాలు వేరు ధర్మ కార్యాలు వేరు అలాగే బైబిల్లో చాలామంది అంటారు సత్క్రియలను చూచున్నట్లు అని బైబిల్లో ఉంది కదా కాబట్టి సత్క్రియలు కనబడాలి అని ఉంది కదా అంటే సత్క్రియలు వేరు నీతి కార్యాలు వేరు ధర్మ కార్యాలు వేరు కాబట్టి ఈ తేడాన్ని మనం గమనించి ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు దేవునికి తగినట్లుగా జీవిస్తాము కాబట్టి మనం తీసుకునే ఎంపికలు ఈరోజు ఇది మొదటి అంశము ఇలా ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క ఎంపికను మనం నేర్చుకుందాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమె